அப்படி என்னடா அந்த பொண்ணு பெரிய கிளியோ பட்டுறவ கிளியோ பட்டுறியோ எளியோ பட்டுறியோ போட்டோவை காட்டுறேன் பாருங்க போய் மாலதி வீட்டில் சம்பள பணத்தை வாங்கிட்டு வா வாங்க சார் போன காரியம் என்னாச்சு எங்கிட்டையும் மறைச்சிட்டீங்க பார்த்தீங்களா என்ன சார் சொல்றீங்க என் மனைவி தான் உங்க காதலின்னு என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே அப்போ தனலட்சுமியோட பாட்டு வாத்தியார் நீங்க தானே நேற்று வரைக்கும் பாட்டு வாத்தியாரம் மட்டும்தான் இருந்தேன் எப்போ உங்க காதலின்னு தெரிஞ்சதோ அண்ணனாவும் ஆயிட்டேன் ஆமா கல்யாணத்துக்கு என்ன முடிவு பண்ணிருக்கீங்க அதுதான் சார் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன விளையாடுறீங்களா 
என்ன சீரியஸ் இருக்கேன் எனக்கு தண்ணி அடிச்சே வர சொன்னே இரு உங்க அப்பா வருவாரே ஆறு அமர கேளு இந்த அத கொஞ்சம் அடி இது அடிச்சவ மெட்ராஸ்ல இருந்து வர சொன்னே வர வர நானாவே உங்களுக்கு ரொம்ப கிண்டலா போச்சு என்னடா தண்ணி வந்துச்சா பாமே انا இங்க வந்த ஓ தம்பி சூடா வந்திருக்கறான் சாஜா ஒரு கிளாஸ் மோர் இருந்தா கொண்டு வந்து கொடு யாப்பா மெட்ராஸ்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியுமா ஏ எல்லா விவரமும் எனக்கு தெரியும்டா தெரியுமா யாப்பா நீ ஏ யோசிச்சு சொல்லு அக்கா செய்யிறது நல்லா இருக்கா ஏய் உனக்கே தப்புன்னு தெரியுது இல்ல அப்புறம் எனக்கு தெரியாதா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் கொஞ்சம் விட்டு தான பிடிக்கணும் சரி ஒரு 10 நாளைக்கு இங்க தங்கி இருந்து வராத புடவை பாக்கி எல்லாம் வசூல் பண்ணிக்கிட்டே இரு அதுக்குள்ள நான் உங்க அம்மாவை மெட்ராஸ்க்கு போய் அதை எப்படி முடிக்கணுமோ அப்படி முடிச்சிரவும் ஏமே ரொம்ப நாள் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மெட்ராஸ்ல 14 அடுக்கு மாடி கட்டடம் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே நிஜமாவே அத நடுக்கு இருக்கா நீங்க போனீங்களே அத எண்ணி பாத்தீங்களா யாரே இதே கேள்வி குறஞ்சது 1000 பேத்திட்டையாவது கேட்டிருப்பேன் மெட்ராஸ் என்ன ஏழு கடல் தாண்டியா இருக்குது எண்பது கிலோமீட்டர் தானே பச்சை பிடிச்சா ரெண்டு மணி நேரத்துல போய் இருட்டு வந்துடலாம் இல்லையா டேய் நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் ஒரு நாளைக்கு மெட்ராஸுக்கு போய் பதினாலு அடுக்கு மாடி கட்டடத்தை பாக்கத்தான் போறேன் ஏன்னா அந்த வீட்டுக்காரருக்கு எவ்வளவு வாடகை வரும் எந்த வீட்டுக்காரர் இருக்கு இந்த பதினாலு அடுக்கு மாடி கட்டடம் போட்டா அவங்க அது யாருக்கு சொந்தம் இல்லடா அது இன்சூரன்ஸ் ஆபீஸ் இன்சூரன்ஸா இன்சூரன்ஸா நீ மாசம் மாசம் பணம் கட்டிட்டு வரணும் திடீர்னு செத்து போயிட்டான்னு வச்சுக்க அந்த பணம் அவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க என்னது நீங்க கூட முட்டால் தானா பேசுறீங்க நான் செத்து போயிருன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் யார்த்த பணம் கொடுப்பாங்க டேய் இவன் யாரா கூட்டிட்டு வந்தது வந்து நாலு நாள் தான் ஆச்சு கேள்வி கேட்டு அந்த மெட்ராஸ் காமிச்சிருவான் போட்டிருக்க அதை விடுங்கப்பா நம்ம அண்ணன் மெட்ராஸ் கூட்டிட்டு போறாரு பதினாலு அடிக்கு மாடியில ஏத்துறாரு ஏத்திட்டு உன்னை அங்கே தள்ளி விடுறாரு ஐ ஏதாவது பேசினா வாய் தச்சிருவன் தச்சு அட விடுங்கப்பா அண்ணன் கல்யாணம் மெட்ராஸ் கிடையா வண்டியை கட்டிக்கிட்டு போய் ஒரு சுத்து சுத்திடுவோம் எப்ப நீங்க கல்யாணம் ஏண்டா அலையிறீங்க எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் அதுக்காக தான் மெட்ராஸ்க்கே போயிருக்காங்க வரும்போது கண்டிப்பா கல்யாண பத்திரிகையோட தான் வருவாங்க என்னங்க உங்களுக்கு ஒரு தபால் வந்திருக்கு என்னங்க பத்திரிகை புளு கலர் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு டேய் புளுவாடாது பச்சடா முண்டா ஏப்ப குழம்புறீங்க தெரிஞ்சா சொல்லுங்க தெரியாத என்ன மாதிரி அறிவாளிட்ட கேளுங்க இந்த கலருக்கு இங்கிலீஷ்ல ஆரஞ்ச் தமிழ்ல ராமர் கலர்னு சொல்வாங்க ஓஹோ அப்படிங்களா அண்ணா அமரம்பி புடா குழம்பி தலையா டேய் நம்ம ஆளு லிட்டரா அண்ணி தானே படிங்க படிங்க கால் குளியே கேப்போம் அன்புள்ள மாமாவுக்கு தனலட்சுமி எதுவும் கடைசி கடிதம் அன்புள்ள மாமாவுக்கு தனலட்சுமி எழுதும் கடைசி கடிதம் இங்கு எனக்கும் வேறொருவருக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமாகி விட்டது இதற்கு அனைவரும் சம்மதித்து விட்டதால் என்னால் மறுக்க முடியவில்லை என்னை மன்னிக்கவும் அநேகமாக இந்த கடிதம் உங்கள் கையில் கிடைக்கும் நேரம் நான் மனமேடையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பேன் சார் <laughs> 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 பிரதர் சார் எங்கிட்ட இருக்கு பிரதர் ப்ளீஸ் கொடுங்க சார் என்ன பிரதர் இப்பதானே எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பயன்படுத்திக்க வேணாம்
தம்பி நம்ம பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டா செத்து போயிடானோ பயந்துட்டியாக்கா இடியே விழுந்தா நான் சாக மாட்டேன் சுமார் கூட்டிட்டு வந்து பழக விட்டு இப்ப அவ என்ன வாழ முடியாதுங்கிற போது எங்களை பிரிக்கிறியே இப்பதான் எனக்கு பயமா இருக்கு எங்க நான் செத்து போயிடுவேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் சொல்லச்ச பாவம் அவ என்னப்பா செய்வா என்னன்னு சொல்றாங்க தனலட்சுமியால தான் எனக்கு சாவனா ஒருத்தரை கேட்டா பரிகாரம் பண்ணும் சொல்றாங்க வேற ஒருத்தரை கேட்டா பரவாயில்லன்னு சொல்றாங்க இன்னொருத்தனை கேட்டா சாவு நிச்சயம் சொல்றாங்கப்பா ஓஹோ இப்படி ஆளுக்கு ஆளு குழப்பம் அவங்க பேச்சு கேட்டு அடுத்தவனுக்கு கட்டி கொடுத்தாலும் கொடுப்பீங்க ஆனா எனக்கு கட்டி கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படிதானே தப்பாருக்கா ஒவ்வொருத்தரோட சாவியை உறுதிப்படுத்துற ஜோசியக்காரங்கன்னா எல்லாரும் கடவுளை விட ஜோசியக்காரங்க கிட்ட தான் பயப்படுவாங்க ஆமா தனலட்சுமியை கட்டிக்கிட்டேன்னா செத்து போயிடுவேன் சொல்றாங்களே அது எத்தனை நாள் இல்லையா இதெல்லாம் யாராலப்பா சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் அபாபா விதி நினைக்கிறேன் <laughs> ரெண்டு <laughs> மாமா உங்க பங்குக்கு நீங்க பேசிட்டீங்க என் பங்குக்கு நான் சாப்பிட்டுட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வா தோஷம் தோத்து போச்சு என்ன கட்டினா நீங்க தான் செத்து போயிடுவீங்கன்னு சொன்னாங்களே Ha 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 ha! 